你是谁啊？为什么会出现在我的包厢里？想不到海月还有这么帅的男模。滚！这么烈，你喜欢？女人，这可是你自找的。宋雪啊，宋雪，看你都干了什么好事啊！说吧，多少钱？要多少自己填。你给我回来！哎，出来了，出来了！宋小姐，宋氏破产的事情您知道吗？宋小姐，你被傅家退婚是因为宋氏破产，还是说你不甘寂寞去海月找男模？能透露一下吗？宋小姐，我们刚收到消息，你父亲在集团大厦跳楼了。什么？宋小姐，宋小姐，宋小姐，宋小姐。小,小姐，你为什么一定要回国呢？因为有很多账没算清，我可是给他下了双倍的药。记者已经等在门口了。宋振田那个老不死的东西，宴席前最惦记的宝贝女儿，马上就要身败名裂了。小姐，不会是傅少爷来接我们回家吧？傅家跟宋家是世交，当年弟子宋氏危难之时袖手旁观，现在他来干什么？欢迎少夫人回家。是他，表小姐竟然嫁给了傅少爷。整整五年，宋氏破产，父亲自杀，顾雨晴，你害我家破人亡，我要你也尝一尝这种滋味。嗯。糟了，限量版的劳斯莱斯，我可怎么赔得起啊？先生，对不起，我不是故意的，都怪那个女人带着孩子拖那么多行李，害我车超载，所以我才不小心没控制好方向啊！怎么说话呢？先生，求你行行好，赔偿找他，千万不要找我。总裁今天有事，饶过你，下次开车注意点。记住啊，以后别把责任推到女人身上。好、啊，好，好，好。这回事，是他那个鸭子。喂，喂你好，请问是明彻集团吗？我是上周去面试的宋雪。喂，喂。都已经四十多份简历了，全部都是这样石沉大海。宋雪，加油！这家公司不要你，一定有一家公司眼瞎的。喂？什么？我直接被录用了？好，我马上去，马上去。你好，是宋小姐吗？嗯，我是。我们孙先生想见您。你往这边请。经理你好，我是宋雪。宋大小姐
，好久不见呢。怎么是你啊？这是说的什么话？难道你看见我不开心吗？当年你因为对我图谋不轨，被我爸赶出了宋氏，永远不能踏入这座城市。你竟然还敢回来！<笑>宋大小姐，好久不见，还是这么漂亮。<笑>脾气也还是这么的暴躁，但是现在你我的地位不同了。<笑>宋家已经没落了，你还以为你是当年的大小姐，你现在什么都不是，就连这份工作都是我施舍给你的。宋大小姐，这是你最后的机会，只要你踏出这个门，告诉你，我对外放出一句话：你以后能找到的工作。只能是夜总会的小姐。喂，小姐，刚才幼儿园打电话过来，问我们锦瑞的另外学费什么时候能交齐啊？我看了下，咱们卡里只有不到四千块钱了。你说能不能让恒亚先给我们预支一部分工资进来呀？可是我只剩下这么一点钱，那还有要永吉的时候，不能让锦瑞跟我一起吃亏。我妈，你放心，我一定会尽快筹集的。喂，孙总啊，我我是宋雪，刚才的事情不好意思啊，我想问你，我什么时候可以入职啊？宋雪啊。我觉得这份资料还是不行，你再打一份送过去吧。哎呀，宋雪，你怎么还没好啊？我都等你半小时了。为了迎接你新入职啊，我们在海月有迎新派对，你不会不知道吧？不好意思啊，我手头还有很多工作忙。你先去，随便点，想喝什么自己点。今天反正是小宋请客，<笑>对，你们先去吧，好好玩。这是总裁的专属电梯，下不为例。谢谢啊。这就是传说中的魔鬼总裁吗？怎么感觉跟那个鸭子那么像？这就是传说中的魔鬼总裁吗？怎么感觉跟那个鸭子那么像？宋雪，你真是疯了！竟然把恒亚总裁和一个鸭子联系到一起？怎么？哦、我脸上有东西。嗯，没有，没有。这个该死的魔鬼总裁都不知道扶我一下。李默，那个女人是十五楼行政部的文秘，今天下午刚刚入职。哎，干杯！干杯！干杯！哟，我们的主人公来了。宋雪，快过来坐。听孙经理说呀、啊，你瞧不上这些乱七八糟的杂牌酒，我们又不懂，就挑贵的来点了。不会为难吧？你们有所不知啊，宋雪可是富二代，有的是钱。以前来我们海月，别说是几瓶破酒了，全场的单他买都没问题。真的吗，宋雪？没想到你这么低调。没有，没有。什么没有？<笑>海城首富宋振廷的独生女儿，这件事儿你们不会没听说过吧？你说的是五年前跳楼自杀的那个宋振廷？<笑><笑>哎呀，宋雪，不好意思啊，我去个洗手间。宋雪，都过去了。哟、哦，怎么了，宋雪？这就受不了了？你是故意的，故意让我入职，又让同事怂恿我买单，故意让我难堪，是不是？没错，我就是故意，我还点了十几万的单呢。你
。怎么了？没钱买单呀？你可以求求我呀，我可以帮你解决。姓孙的，别欺人太甚。别着急嘛，只要你愿意跟我，我就帮你把单买了。以后在公司也没有人欺负你，有我罩着你。哎呀，看你这手可真嫩呢。真恶心！宋雪，我告诉你，你今天只要敢逃单的话，咱们整个部门的同事以后就会排挤你、鄙视你。以后你在衡阳就待不下去了。是逢日下，苍天无眼，这年头鸭子都能请得起保镖了。这里是私人会所，不要乱闯。出去！你有什么事吗？是你吗？五年前我在海月点了你陪我，你该不会那啥无情，全忘了吧？王八蛋！你不都看过了吗？更过分的你都看过了，现在才想起来害羞，是不是有点晚了？你知不知道我的人生都被你给毁了？搞清楚，是你自己点我的，你情我愿。你把我害惨了，你知道吗？难道你怀孕了？如果被人知道姐妹的爹爹是只鸭子，说话。那他以后怎么抬起头做人？没错，我是怀孕了，但是我把孩子给打掉了。我是绝对不会给一只臭鸭子生孩子的。很好，我的人生既然已经被你毁了，你得对我负责。想怎么负责？你得给我赔偿。要多少？三个亿。鸭子不大，口气倒是不小嘛。小不小？你不是已经试过了吗？别转移话题。听着，我要你三个月的工资。我说的是，从今天开始，你每天晚上生意分我一半。你觉得我一个晚上能赚多少钱？万一没生意呢？那怎么可能？你的这个品相，努努力，在海月当个头牌，应该是洒洒水吧。我听说啊，海月的普通鸭子，一次是四千到五千，包夜是八千到一万。你的话，一个晚上能赚一万多块，应该不是什么难事吧？意思是，我每天晚上给你五千块钱，你倒是很好打发。我说的是最少，最少五千块。因为你的原因，所以我的生活现在变得非常拮据。你可要努力赚钱，把钱还我呀！钱不是问题，不过你刚才是怎么认出来的？你脖子后面的狼头纹身啊！除了你，谁爱我纹啊？你并不知道我的样子。我当然不知道你长什么样子，鬼才知道！你天天戴着这副面具，而且那天晚上我喝得迷迷糊糊的，根本没看清楚。难道你找过的鸭子就只有我一个？该不会每天晚上给你打钱的男人都从这里排到国外吧？你有毛病吧？谁会像你一样天天叫一只鸭子？我长这么大就只用过你一个男人，是吗？行了，今天的收入先分我一半。今天还没开张，哪来的收入？<笑>不如你来下单，给你打五折。别催了，没有钱。衡阳那份工作，我不要了，行了吧？衡阳有人找你麻烦。是啊，其实我很有钱的，只不过被人给陷害
，现在连工作都没有，好不容易找到了，马上就要黄了。我刚看来电写是，是你上次折磨你。对呀、啊，我还拿他一点办法都没有。算了，不说那个姓孙的了。哎，我跟你讲，我今天早晨见到传说中的魔鬼总裁，你也应该知道他吧？魔鬼总裁。对啊，就是那个冰块脸，好多人都说他呀，只要见到他就会倒八辈子霉。我今天正好跟他坐上了一个电梯，你是不知道，在那个电梯上，感觉空气都要凝固了，是吗？但是他长得还算是不错，怪不得有那么多名媛千金都喜欢他。但是听说他喜欢男人。你说他是不是那个不行？我靠，这个工作是不是想要了？哎，你别说，在电梯上的时候，我就觉得你俩有点像。刚刚你发起狠来，你俩更像啊。宋雪，哎，我看你真是狗改不了吃屎，你不跟我就算了，还跑这来找鸭子。呵呵我告诉你，这家 KTV 也是我们恒亚下面的产业，你欠了钱再不还，欠恒亚的钱，那你可得自己看着办吧。吵吵嚷嚷的干什么？李特助，您来的正好，他欠我们这儿的钱，逃单。孙经理，叶总今天心情好，海月今天的消费全部免单。啊？怎么，孙经理这是在质疑叶总吗？啊，不不不，没有没有。<笑>今天真开心啊！是啊，走，咱们下次再来。好好好，我慢点啊。好，那我们先走了，拜拜。哎呀，我送你回去啊，我送你回去，不必了。哎，我说你一个鸭子竟敢……嗯，行，今天算你走运。走。真没想到。这个魔鬼总裁竟然还有大发慈悲的一天，不过今天啊，多亏了他，不然真不知道要怎么办才好呢。我怎么听说叶总还挺好的？听谁说的呀？这要是别人，口碑可能会出现两极分化，他的话根本不可能。小黑鼠，哎让他自己打车回去。这鸭子怎么脾气这么古怪啊？名尾号零零一八账户到账五千元，收到收到，辛苦辛苦，下次再接再厉，加油！叶总，那个盗取商业机密的黑客找到了。景睿，你先和王婆婆在这里玩一会儿，妈妈去前面买一点东西，待会就回来找你。嗯，跟妈妈拜拜，妈妈拜拜。我们就在这玩，别乱跑啊，宝宝。嗯。什么？家里拆迁了？先是劳斯劳斯，又是保镖，这个鸭子肯定不简单。在那儿，多谢。你不害怕？你们这么多人，要是连一个半残状态的家伙都束手无策，那可真丢人了。小子，你倒是很聪明。干什么呢？放开他！
景睿，没事吧？妈妈，我没事儿。刚才有个坏人，已经被那个叔叔制服了。真没想到，你这么一个笨蛋，竟然生出一个聪明儿子。这事一点都不随你。不随我，随你啊！你看，那是叶总吧？太阳打西边出来了。叶总好，不用拘束，大家随意。雪儿，这吃太少了，多吃点吧。你看你现在都瘦了。叶总在，气氛都变得紧张了，大家都不敢出声了。我的手都在发抖。<笑>没关系的，叶总只是表面冷酷，其实私底下特别随和。孙经理，你跟叶总关系很好吗？哎，那当然了，我跟叶总的关系可不是一般关系。孙经理以后可要多多照应啊！<笑>放心吧，只要你们好好跟着我后面干，以后发展的机会绝对少不了你。<笑>哎，苏雪，苏雪，你等会儿，苏雪。经理，我跟你很熟吗？哎啊！哎，对不起，对不起，对不起，我不是故意的，是刚刚有人推我，所以我才。谁推的苏雪？我怎么了？你有意见？叶叶叶总，今晚生意如何？不好。我现在去海月找你，给你传授撩人技巧。你看看你那个德行，人家富婆来是来找乐子的，又不是来看你这个臭脸的，天天摆着脸给谁看啊？怪不得没人点，爱点不点。做人要有上进心，要努力创造美好生活，知不知道？当鸭还要有上进心？当然了，这当鸭子可是分三六九等。你想啊，只要你做到，就能升级为头牌啊。这普通鸭呢，一天一万；头牌鸭，十万。财迷，我这不也是为了你好吗？你想，你这个东西也是青春饭。你要是做不好的话，对你也不好。也有道理。还有啊，你这个身体得好好练练，肾呢、啊，肯定就不好。不是是不？以前确实是还不错，但你做了这么多年，铁杵都能磨成针了。你是在质疑我的能力？你是在质疑我的能力？我我没质疑你能力。我告诉你，以后不许再这么花钱了，是不是在给我做假账？客户买的。客户买的，就是。你哪里有钱买这么贵的红酒？客户给你下单了吗？我拒绝了。为什么？六十八岁，二百八十斤，我可不想死在床上。我当时什么事儿呢？你这么结实，这么强壮，怎么能死呢？要不你先试试？刚才那几个我都玩腻了，就没点新鲜的吗？我要这个头牌，头牌。十八个少爷呢？贵宾们，你们的包间在那里、啊。这身材，这样貌，极品啊！极品呢、啊？霸气狂野，我喜欢。帅哥，你开个价吧，姐姐们有的是钱。姐姐
，什么姐姐啊？我看是奶奶才对吧？哪来的黄毛丫头？会不会说话？你知道我们是谁吗？我可不管你们是谁，这个男人是我先点。小丫头，少爷有的是，这些钱够你找七八个了，这个就留给我们吧。那可不行，这个男人呢？是我花了十万的巨资请的鸭王，如果你们想要的话，除非除非什么？除非你们给我二十万。二十万？哎<笑>，这是五十万，赶紧拿着你的东西，赶紧滚！姐，这就滚！你要是敢走，你就死定了。好，好好表现。<笑>哎呦，小帅哥，哎、我真是喜欢，这么爽！哎呦，哎呦，太帅了！他们三个加起来都快有六百斤，要是实在招架不住，你就溜啊！放过我吧，放过我吧。<笑>小帅哥，哎呦！把他们三个处理一下。是。啊！没长眼啊你啊！这位大妈，走路不要横冲直撞啊，差点撞到叶总。你，宋雪，我在，不着。才刚上班几天，你竟敢迟到？你以为你是谁啊？千金大小姐吗？我，你你什么你？今天总裁办下来，检查各个部门的考勤，我们部门就因为你一个人迟到被严厉批评，这个月的奖金都泡汤了。部长，对不起啊，今天不要给我解释，你现在马上去给我清理游泳池。为什么让我去啊？什么为什么？李特助说了是对你的惩罚，难道你想扣工资不成？不不不不，我现在就去，我现在就去。真奢侈啊！一看就是给魔鬼总裁准备的。叶总，叶总，对不起，对不起。姐回来。好啊。你姐还是不姐？我姐。叶总，找到了，回来。叶总，你的戒指。叶总，叶总，回去换水，收拾干净再走。哎，宋雪儿，这是什么情况？宋雪，你这是干什么？哎，我说你都把主意打到叶总身上了，说什么呢？我告诉你，这十八楼。除了叶总，别的人很少会来。你要不是勾引叶总，那你就是来勾引我。你有病啊你！哎，哎、啊，我告诉你，叶总高高在上，根本不会看上你这个二手货。滚！哎
过来。我告诉你，你现在已经不是什么清高的女人了，不要装高贵。我看在往日的份上，倒是可以勉强要了你。哎，上班时间乱搞男女关系，我看你们是不想干了。叶总，不是这样的，叶总，我只是想上个厕所，孙经理非要闯进来非礼我，不信的话，你可以去看监控。叶总。不是这样的，是他勾引我的。我告诉你，叶总，你有所不知，她本来就是一个轻浮放荡的女人。五年之前，她就勾引鸭子